Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi khalaqal insana Fi ahsani taqwim Wahadana li tarikihil qawim Wafaqahana fi dinihil mustaqim 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا محمد نبي المصطفى ونور الهدى وشمس الدها وبدر الدجى وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها الحاضرون اوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع سيد الحسن تدمها وخالق الناس بخلق حسن اراه الترمذي معاشر المسلمين hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa diangkat derajatnya dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketiga hari ini di antara diri kita masih juga dianugerahkan oleh Allah kehidupan terbaik ketika hari ini di antara diri kita masih juga dianugerahkan oleh Allah kehidupan umur kesehatan jabatan terbaik menurut Allah untuk itulah kemudian tiada satupun kalimat yang mampu mewakili atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua Nikmat tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki dan ayunan tangan kita hari ini Kecuali dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tiada pula satupun kalimat yang mampu mendekatkan diri kita dengan nur cahaya yang jauh di sana Cahaya baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak pernah melihat raut indah wajahnya namun beliau senantiasa memikirkan nasib para umatnya kecuali kedekatan kita dengan beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hadirin yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inna salatakum ma'rudatun alayya kata nabi bahwa sesungguhnya solawat yang kau baca itu sampai kepada aku kata Nabi mendengar perkataan Rasulullah kemudian sahabat yang mendengar terkejut syok kaget kemudian bertanya ya Rasulullah kaifah solawatuna ma'rudatun alika bagaimana mungkin ya Rasul solawat yang kami baca ini sampai kepadamu faqad gharamta mohon maaf ya Rasul Tatkala sesungguhnya engkau telah dimakamkan hanya dimakan cacing tanah dan menjadi sebujur bangkai yang busuk. Apa kata kemudian Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Fa innallaha harramal arda an ta'kula ajzadal anbiya." Bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan jasad nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah lalu bagaimana dengan diri kita? Diri kita ini hanya manusia biasa, sejengkal tanah yang dulu kita beli, kemudian memanggil arsitek yang hebat untuk dibangun rumah yang megah dan mewah. Yakinlah dan sadarlah pada suatu hari nanti akan datang masanya. Anak-anak tercinta kita hanya bisa menunjuk dengan penuh kerinduan, itu dulu adalah kamar bapakku. Istri tercinta kita hanya bisa menunjuk dengan kesedihan. Itu dulu adalah kamarku bersama suamiku. Lalu akan datang masanya kita akan dimakamkan, diwafat dan kemudian dikebumikan. Yatsbaul mayyita salasun kata Nabi yang mengikuti mayit itu ada tiga. Maluhu yang pertama hartanya wa ahlu kedua adalah keluarganya. Fayarji usnani tapi sayang beribu saya. Harta kita kembali pulang ke rumah, anak tercinta kembali pulang ke rumah, istri tercinta kembali pulang ke rumah. Lalu apa yang tetap? Yang tetap adalah wajah bokoh amaluh. Yang tetap adalah amal-amal kebaikan diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 
Ketika hari berganti dengan hari, minggu berganti dengan minggu, bulan berganti dengan bulan, waktu terus bergulir. Hingga suatu hari nanti kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengarungi samudra kehidupan dunia ini. Maka pertanyaan yang haruslah hadir dan hinggap dalam diri kita adalah Sudah cukup berkualitas dan banyakkah Amal perbuatan kita ini akan kita bawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita kemudian hari ini merasa salat kita cukup Kalau hari ini kemudian kita merasa tahajud kita cukup Lupakah kita kemudian ketika Rasulullah memberikan sebuah nasihat yang kemudian dikutip oleh seorang Imam Al-Ghazali dalam kitab kitabnya Ihya Ulumuddin Layyudukhilal Jannah Hadan Bil Amal Tidak ada satupun di antara manusia diri kita ini Masuk ke surganya Allah hanya semata-mata amalnya Wala anta ya Rasulullah kemudian sahabat bertanya Apakah engkau juga ya Rasul? Wala anna kata Nabi Lalu siapa ya Rasul? Kemudian dijawab oleh Rasulullah illa ayyadagammadani Allah bi fadlin wa rahmatin. Betul, amal dia itu banyak. Betul, amal ibadahnya itu tidak pernah putus. Tapi ketahuilah bahwa diterima amal itu atau tidak itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah ada sebuah cerita riwayat. Riwayat ini ada dalam kitab Tadkiratul Auliya karangan Fariduddin Attar atau kemudian kita mundur ke belakang ada kitab At-Tawwabin karangan Ibnu Ibnu Qudamah Al-Maqdis menceritakan ketika ada seorang yang masa mudanya kemudian tidak bisa jauh dari minum-minuman keras masa mudanya yang kemudian tidak bisa jauh dari kemaksiatan dia adalah seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi yang kemudian setiap malam menenggak minum-minuman keras yang setiap malam kemudian melaksanakan kemaksiatan yang tidak pernah putus suatu hari kemudian seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi pulang ke rumahnya dini hari dalam ke, dalam pengaruh minum-minuman keras yang kemudian dalam perjalanannya dengan keadaan sempoyongan dalam perjalanannya kemudian menemukan secari kertas kecil bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan yang tidak sadar kemudian seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa kertas itu dia ambil kemudian ia masukkan ke dalam sakunya dan ia bawa pulang ke rumahnya dan dalam riwayat dikatakan kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu diberikan minyak wawangian dan disimpannya di lemarinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah lalu singkat cerita kemudian tiga hari kemudian ada seorang alim, ada seorang abid, ada seorang zahid Ada seorang kiai kemudian ber, bermimpi tiga hari tiga malam Yang kemudian bermimpi itu adalah tentang seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi Dalam riwayat dikatakan datanglah seorang malaikat mengatakan kepada Bishr Kepada seorang alim tersebut Wahai kiai katakan kepada Bishr Al-Haris Al-Hafi Bahwa dosa-dosanya hari ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau tidak percaya bahwa kemudian ini adalah mimpi dari seorang kiai tersebut Bahwa kemudian kiai itu menyampaikan kepada seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi Wahai Bishr Al-Haris Al-Hafi Beberapa hari yang lalu aku bermimpi tentangmu Datanglah seorang malaikat datang kepada aku Dan mengatakan bahwa Dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan dalam riwayat dikatakan sebahkan seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi yang masa mudanya penuh dengan kemaksiatan. Lalu dia kemudian menjadi orang yang baik, menjadi orang yang ahli ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Ahmad Ibnu Hambal, seorang ahli hadis, seorang ahli ibadah pernah diprotes oleh seorang muridnya, "Wahai kiaiku Syekh Ahmad Ibnu Hambal, Mengapa engkau ini begitu hormat kepada Bishr Al-Haris Al-Hafi? Mengapa engkau begitu takdim kepada Bishr Al-Haris Al-Hafi? Bukankah engkau ini ahli ibadah? Bukankah engkau ini ahli ilmu? Bahkan kemudian derajatmu lebih mulia daripada seorang mantan seorang melakukan dosa di masa mudanya. Lalu apa kemudian kata Ahmad Ibnu Hambal terhadap muridnya? Wahai muridku, ketahuilah bahwa betul aku ini ahli hadis. Betul ibadahku tidak pernah putus Tapi seorang Bishr Al-Haris Al-Hafi Tahu bagaimana cara selalu senantiasa menghidupkan nama Allah dalam hatinya Hadirin yang dimulakan oleh Allah Lalu apa yang bisa kita ambil dalam riwayat ini Pertama Bahwa hati itu adalah medan pertempuran 
Bagaimana seorang Imam Al Ghazali kemudian mengutip hati manusia itu ibarat medan pertempuran. Falhamha fujuroha wa taqwaha. Manusia diberikan dua potensi hati oleh Allah. Potensi untuk melakukan kebaikan untuk meyakinkan diri kita bahwa ini diri kita adalah manusia terbaik di hadapan Allah. Atau kemudian melakukan potensi keburukan hanya semata-mata untuk menguji diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, apa yang kita bisa ambil cerita dari seorang Bishr Al Haris Al Hafi? Jangan pernah meremehkan kebaikan seseorang sekecil apapun. Bisa saja orang masuk surga bukan karena salatnya. Orang itu masuk surga bukan karena zakatnya, orang itu masuk surga bukan karena titelnya, tapi yakinlah bahwa seseorang masuk surga adalah bagaimana hatinya selalu hidup nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kemudian harus kita lakukan hari ini? Yang bisa kita lakukan hari ini adalah muhasabah, menata hati kita bahwa kita ini adalah dari Allah diproses oleh Allah dan suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala innal lillahi wa inna ilaihi rajiun orang Jawa mengatakan sangkan paraning dumadi kita ini dari Allah diproses oleh Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka hari ini langkah terbaik yang harus kita lakukan adalah menata hati kita seorang ibnu abi rajab dalam kitabnya lataiful ma'arif pernah mengatakan al istighalu bi tathhiril qulubi afdal mensucikan menata hati kita hari ini lebih penting min al istiksari min as salati was shawm daripada kemudian sekedar menambah salat kita menambah puasa kita ma ghishil qulub tapi hati kita masih penuh dengan kedengkian hati kita penuh dengan hasud hati kita penuh dengan penyakit hati yang kemudian dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala Yaumalayan faumalun wala banun. Suatu hari nanti kiamat datang bukan anak, bukan harta yang menemani diri kita pertama kali. Illa man atallaha bikal bin salim. Kita akan datang kepada Allah dengan hati yang senantiasa kita tata bahwa hati kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan pernah kemudian terperangkap bahwa kehidupan dunia kita ini hanya untuk semata-mata Allah. Betul, kehidupan kita hanya untuk semata-mata oleh Allah. Tapi percayalah bahwa banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang terlalu khusyuk dengan salatnya, terkadang orang terlalu khusyuk dengan zakatnya, terkadang orang terlalu khusyuk dengan tahajudnya. Bahkan kalau kita mengingat cerita-cerita masa lalu, sirah nabawiyah, ulama-ulama salafus saleh, bagaimana ibadah mahdhahnya, bagaimana salat tahajudnya harus tertahan ketika ibadah ghairu mahdhahnya tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cerita seorang Abu bin Hisham, seorang ahli tahajud, bagaimana ahli salat ibadah tidak pernah putus, kemudian bertemu dengan malaikat, tapi malaikat kemudian melarang menulis namanya di dalam buku itu oleh Allah. Yang kemudian ditanya seorang Abu bin Hisham, "Wahai malaikat, tahukah engkau bahwa aku ini adalah seorang yang selalu bersolat tahajud pada malam hari ini?" Aku tidak pernah putus sholat tahajudku. Aku tidak pernah putus sholat ibadahku. Tapi mengapa Allah kemudian melarang namaku ditulis dalam bukumu? Apa kata seorang malaikat? Wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu engkau ini ahli ibadah. Bukan aku tidak tahu kemudian kau ini adalah ahli tahajud. Tapi Allah melarangku menulis namamu. Mengapa? Ketika engkau terlalu khusyuk dengan tahajudmu, terlalu khusyuk dengan ibadahmu, tapi ketika ada tetanggamu yang kemudian membutuhkan engkau, engkau kemudian seakan-akan diam dan tidak mau menolongnya. Itulah yang kemudian mengapa Allah melarang menulis namamu dalam bukuku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka pada akhirnya kemudian Teruslah berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau hari ini di antara diri kita masih juga diberi ujian oleh Allah, di antara diri kita masih juga jabatan belum naik, keluarga sakit-sakitan, hutang terlalu banyak, yakinlah bahwa betul itu adalah salah satu untuk menghapus dosa-dosa kita, tapi di lain sisi innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah itu sedang cinta Allah itu sedang rindu, Allah itu ingin sedang dekat dengan kita. Ibtalahum, pasti Allah akan menguji diri kita. Faman radhiya kalau hari ini kita ridha, ikhlas, 
menerima apa yang Allah berikan kepada kita falahur rida Allah pasti akan rida tapi sebaliknya kalau kemudian kita benci meradang atas apa yang diberikan oleh Allah percayalah bahwa jalan terbaik itu akan semakin jauh dari kehidupan diri kita maka manusia boleh lelah tapi manusia tidak boleh menyerah menyerah atas karunia ampunan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala hadirin yang dimuliakan oleh Allah semoga Allah memberikan kebahagiaan kita zahiran wa batinan memberikan kekuatan terbaik untuk diri kita memberikan kebahagiaan zahiran wa batinan dan yang paling terpenting semoga suatu hari nanti Allah memberikan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan bi husnil khatimah amin amin ya rabbal alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibadu lil muttaqin Fala udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la sharika lahu Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Wa habibina wa syafi'ina wa qurrati Ayunina wa maulana muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa ya ayuhan nas Ittaqallah Ittaqallaha haqqa tuqatih Fala tamutunna illa wa antum muslimun Thumma alamu anna allaha Amarakum bis salati wa salam Inna allaha wa malaikatahu yusalluna Ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma gfir Lil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al ahiyai minhum wal amwat Baqrib wa mujibudat ya qadi al hajjad Nastaghfirullah al azim Nastaghfirullah al azim Nastaghfirullah استغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اللهم سهل امورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا اليك يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذابنا والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم بما تصنعون حكيم الصلاح